世界没有你，如果答案没有题，如果有眼睛没有风景，如果命运的排序没安排我们的相遇，那掌心的吻也许无路可去。真心纵然了无几，烦心也含蓄。爱是凡人不懂的天机，藏在皮肤的名利，心动轨迹，得转心意，因为你，这几万也算。坚持住了，来来来，坐下，赶快诊治诊治，别白费力气了。我气还一回，身败一端，活不成了。别胡说八道，我是医官，我救得了你。快躺下，我帮你检查一下伤口。你听我说，青阳，谁谁无死，就算你我是神仙，也不见得能长生不死的。我生而为神，虽父母早逝，但却得师兄以师尊的庇护，浑浑噩噩的活了这么几万年，总觉得日子过得乏味无聊，从未感激过什么。但直到我遇到你之后，我时常感激，感谢命运把你带到我的身边，哪怕你怨我、恨我都无所谓。青瑶，我不怕死，我只怕我死了之后没有人在你身边陪你
，你总是那么爱逞强，什么事都一个人扛着。我死了你，谁来帮你呀、啊？你怎么样？我不行了，我死之前就想问你一句话：你有没有喜欢过我？哪怕有一点儿。我带你回药王洞，药王一定能救你。快走！不不不不！哎呀，哎呀，青瑶医官说的是啊。云峰上神，你还是省省力气吧。咱们赶快到天宫找药王诊治。你说这一只区区的桃木兽，怎么能把你伤成这样啊？怕不是之前有什么旧伤，趁机复发了吧？不不，青瑶，你告诉我，你到底喜没喜欢过我？你说呀。啊疼！你不是心脉已断，快死了吗？还知道疼？你这么一掰，我觉得好多了。青瑶，你可别动手啊！你干嘛呀？你不是要死了吗？死的这么慢，我送你一程。哎哎哎！我死！哎呀！哎呦！哎呀！云峰上神，云峰上神，来来来！哎呀！云峰上神，你没事吧？我本来没事，现在死定了！青瑶，疼疼我，青瑶啊，舌头，哎，不碍事的。说说，为什么这么开？他舌苔微红，脉象细弱，气血两虚，偶有心悸失眠，并不严重，应以温补之药，养气凝神为主。脉冬，益气，甘草。养心，阿胶，滋补，桂枝，温通心阳，木香，行气调中，丹参，活血化瘀，补而不滞。我这也是第一次给人开方子，用药谨慎了些，也不知对不对。人命之贵，贵若千金，再谨慎也是应该的。你这个方子开得极好。虽然只有六味药，已足见功底。阿莫，不错啊！谢谢孙大夫。小李子，哎，暗方抓药。阿莫真厉害，这才来几日就要出师了。你以为阿莫是你呀？都来好几年了，一点长进都没有。抓药抓药，哎，大姐随我来。阿莫，你拿这些南部料做什么用啊？我我，那是与桃木缠斗，伤了元气。如今我失了女花时，生机断绝，仅靠火金的本源之力续命，当谨慎才是。临习渡劫成功之前，不能再随意与人斗法了。
，宋公子，你今日可好些了？好多了。这是什么？嗯，没什么，一点菜而已。那我去煮饭了。你这几天都挺晚睡的，在屋子里忙什么？没什么。一会儿我送你上宫吧。不用了，你身体还没好，你还是在家好好休息吧。我吃饱了，去上宫了。师娘早，哎，师奶奶早。你们不要这样叫我啊！好，呃，师娘，您看，这是我让徒弟早上特意给您买的早点，豆汁儿、烧饼。我已经用过了啊，用过了。我让你快点快点，看看你磨蹭的，师娘都用过了，咱不得先去赚银子吗？又编不出豆汁儿。哎，师娘，要不我们送您上宫吧？啊，不用，我自己可以。师娘慢走啊，师傅这儿有我们呢，放心吧。你是说，云峰和青瑶？是啊，上神当时冲着桃雾兽就去了，着实是神魂俱灭都不怕呀。嗯，那云峰现在怎么样了？当时是没事儿，这会儿就不一定了。此话怎讲啊？他诓骗青瑶医官，说自己气海被毁就要死了，被青瑶医官识破，有些。这个气恼，按你这么说的话，难道是本君错点鸳鸯谱了吗？呃，这小仙可说不好。百善，你就把青瑶给本君传来。是，天君。嗯
青瑶，我逗你。上神！哎，什么情况？怎么样？上神！哎呀，云峰上神，这练的什么功啊？飞的好有气势啊！上神，青瑶衣冠呢？现在正在气头上，我劝你这个时候呢，还是别去触他的眉头了。本座乃是上神之尊，还会怕他不成？哼！青瑶，嗯，青瑶，外面现在人特别多，本座好歹是个上神，你给我留点面子。呃，这么看我什么意思？本座就是跟你开玩笑呢。谁让你一直不肯承认自己喜欢我，所以我试试。你少自作多情了，你不知道有些玩笑是开不得的吗？呃，我现在知道了。好笑吗？不好笑。好笑，你去找别人啊。哎，青瑶，姚一官在不在呀？云峰上神，请姚一官，天君有请。是。青瑶，我等你。我若回来你还在，我就打断你的腿。上神，好大的气魄！哎，上神，没想到这个桃物没把你伤得了，却死在我们家青瑶的手里，难得难得！哎，你还赖在这干嘛呢？不怕青瑶把你的腿给打断了？腿断了，本座就可以名正言顺的赖在这儿了。好厚的脸皮啊！嗯。启禀天君，青瑶仙子带到。青瑶拜见天君。嗯，青瑶仙子，请起。谢天君。青瑶，你和云峰二人在下界携手，共除桃物之事，本君已知晓，做得很好。多谢天君，小仙只是恰逢其会，并未帮上什么忙。青瑶。稍后，本君对你二人一定会给予嘉奖。你有没有想要的？小仙并无所求。真的，别无所求吗？本君有一事想问你。天君，请讲。听闻你和云峰是好友。平日又和玉离常在一起，对于二人的脾气性格非常了解。本君想问问你，对于二人的婚事，你怎么看待？国师。公主怎么样了？为什么还不醒？宝清命珠受损，内伤极重。那该如何是好？宝清，公主，宝清，九九哥哥，我在。
，公主。宝清之前就受了伤，现在又用自己的命珠为公主疗伤，万一伤了根本，后患无穷啊！我们山林一族一生的修为都在这命珠之中。宝清公主的命珠严重受损，已到了崩坏的边缘。一旦她的命珠彻底碎裂，她将难逃一死。而我的命珠也只能暂缓她的性命。那该如何是好？我在宫中有血灵丹。把他取来，可以救他。我立刻传令黑痴，命他送药过来。回来。宫中有很多禁制，黑痴也找不到的，而且宝清的时间已经不多了。不能轻，就你这样的，一天跟人打八回架，这个伤刚好，那个伤又来了，还能不疼吗？说什么呢？怎么跟家里的老头子一样唠叨？你再这样，我就不来了。我，你爱来不来，我稀罕你来呀、啊。老头，你怎么说话呢？你信不信我砸了你的店？说什么呢你？你有你说话的份儿吗，海哥？这老头也忒不识抬举了吧！等着，别打气，我给你拿药。哎，药包好了吗？马上好了，师傅。孙大夫，嗯，这徐海就是一地痞流氓，你帮他干什么呀？容易惹祸上身。恶人也是病人，没事儿。哎呦！哎呦，哎呦，哎，这这这这这，哎，孙大夫，啊，孙大夫，这是你家新来的亲戚，啊，还是新来的厨娘啊？嘿，这小姑娘长得真俊俏，小娘子啊，芳龄几何啊，可否许配？哎哎，坐坐，拿了药赶紧走，不要在这儿撒野，否则我告诉官府和你爹一起找你说话。你这这，孙大夫，你恼什么呀？我还开个玩笑，还开玩笑啊！真是，嗯，大娘，我先走了。哎，这给你，拿回去喝，安神的。安神？今天那帮混混把你吓坏了吧？我哪有那么容易就被吓着啊？他们也就是随口玩笑罢了。
。你这丫头就是心太善了，你可别小看他们，他们是一帮混混，什么事都干得出来。对了，这天快黑了，赶紧回去吧。嗯，那我走了。嗯，慢点啊。帮我包块月饼。哎，哎，好，谢谢。慢走啊。来，月饼啊，又香又甜的月饼。姑娘，买月饼吗？多少钱？哎，两文钱。海哥，我查清楚了，这是个外地姑娘，没亲没故的，一个人沦落到这个地方。她长得这么标致，如果咱们把她卖到南阳城去，恐怕不止这个数啊。拿好啊，谢谢。慢走啊。月饼，又香又甜的月饼。哎，热馒头啊！啊，慢走啊！我要买包子。哎呀，一文钱只能买个馒头，你买不买啊？馒头？啊？馒头没馅儿，俺师傅不爱吃，我不买了。啊？哎。师奶奶，哎，小兄弟，回来回来，看你这么孝顺，就卖给你了。啊，你这人怎么打人呢？哎，退什么退啊？为了几块钱动手，值不值你啊？你五四了干啥？退什么退啊？走了，别动手。哎，说，哎，哎，哎，这么你。往哪儿跑？叫你买点吃的，差点饿死为师。啊，所住啊，啊，不是为师说你，你能不能聪明一点啊？为师的衣钵日后是要交给你的啊，你不能一辈子都干这跑腿买饭的活吧？啊，师傅，你们放心的去抓妖怪，我去给你们买饭，保证你们饿不死。你这是什么呀？啊，这是月饼。哎呀，为师知道，你给为师买药干什么呀？嗯，这不是我买的，这是我捡的。我在那边看到一个跟师奶奶长得很像的人，我过去一看，这两包东西就在地上了。哎，师傅，师奶奶回来了没？师娘出去就没回来。哦，哎呀，这话你怎么不早说呀？师娘出事了。我，师傅，师傅。师傅不好了，师傅，师傅不好了，吵什么呢？师奶奶啊，不是师娘，师娘走在街上，突然就不见了。你看，这是他遗失的药。师傅又没了，什么时候我也能学会这招啊？还不来呀？哼，海哥，你别着急，坐下来歇会儿啊。嗯。哎，明儿个到了南阳城，把他给卖了。哥哥带你好好的逍遥快活几日。那可就好，谢谢海哥。得嘞，哎呦，我说，你不是跟老三说过了吗？我是跟他说了呀，这个点应该有船来呀。船呢？哎，船呢？海哥，你别着急，他得等他爹睡着了才能把船开过来呢。应该快来了。哎，咱别管他，来来来，海哥，来喝。哎哎哎哎。你们是谁？海哥，哎，他醒了。要干什么？你还坐起来了，还。醒得倒快啊！怎么着，不认识我了
？我呀，就是咱们见过呀，就在那个孙大夫的药铺子里。你是那个撞了头的？<笑>是我，就是我呀。你干什么？哎，干什么？我不干什么。哎，这小娘子啊，你模样生的俊呐、啊。哎，哥哥我呀，见不得你这么辛苦啊。你说你啊。整天在那个药铺子里，哎，又洗衣又做饭的，脏兮兮的，能赚几个钱呢？对呀、啊，哎，这么着吧，哥哥我怜香惜玉，带你去个好地方，带你去个好地方，我们老大、哎、穿金戴银吃香的喝辣的，还有钱花呀！哎，怎么样啊？啊？哎，放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！哎，大哥，大哥，这这这怎么回事啊？啊啊！按住他，按住他！大哥，那那那那那什么？啊啊！放了他！孙公子，救我！你老实点！哪来的野汉子？孙公子，救我！我老我让你放了他！去去去！不要放了他！我孙公子，小心！小心！我哎呀！默默，默默，神仙在凡间不能随便使用仙法，尤其是不能攻击凡人，也不能干预他人的命运，不然便会遭到反噬。是人吗？莫非我是鬼啊？你是什么人？不用管我是什么人，我可有害过你吗？今天的事情，我很抱歉，不应该让这种事发生。这与你无关。你好好休息。彼此很早以前就认识了。今天是中秋节，在我们家乡有一个习俗，在中秋的那一天，男子要送女子礼物以及祝福。时间太仓促，我没有办法准备礼物。愿你一生平安喜乐。
师傅，你有没有闻到桃花的香味儿、啊？这都什么季节了，桃花早开过了。嗯。嗯还真是桃花的味道啊。嗯。有仙师在的地方，一切皆有可能。刚从天君那儿出来，我的婚约就被解除了，还说不是你所为。有句老话，不知道你听说过吗？叫做“宁拆十座庙，不破一桩婚”。你平白无故坏我姻缘，你意欲何为呀、啊？怎么，舍不得了？舍不得自己再去找天君，把婚事求回来呀、啊？<笑>你还说你不喜欢我，你露馅了，你就是喜欢我，你吃醋了。嗯，别动手啊，我伤还没好呢。还敢听你的伤？你堂堂一个上神，耍这种把戏，也不觉得惭愧？男大当婚，女大当嫁，我心悦于你，想要娶你，有什么可惭愧的？如果娶不到你，那才叫做惭愧。放开！不放！放开！我不放！你已经是我的人了，天君那儿都默认了。你打我吧！打在我身，痛在你心呐、啊！就像当时你打桃武那样。说起来，桃武也算是我们俩的媒人。以后逢年过节的时候，我们都去索要塔里给他喂点食物，也算是我们夫妻俩的一点小情趣，怎么样？嗯。<笑>哎呀！哎，好烦，太难受。师兄，你这是干嘛？<笑>我和青瑶切磋切磋。<笑>我都不知道青瑶医官法力如此高强，都可以跟你切磋了。他最近法力大增了。<笑>神尊，有事请教。打扰了，神尊哪里话，里面请
这丹药，有固本源、稳心神、续生机之效。不过神尊如今连心都没了，这药对你还有没有效果，我也不敢保证。神尊切不可再妄动仙术，哪怕是遇到十恶不赦的凡人，也不可妄自干涉。若是再被反噬所伤，火晶熄灭，即便灵犀成功渡劫回来，他也不会安心。本尊知道了。神尊似乎有一些不一样嘛。青瑶医官也有些不同。我？嗯，法力高了很多。云峰再怎么说也是位上神，却都还不是你的对手。看来最近修为大有进步。神尊也来笑话我。神尊，林夕可还好？嗯。你若想念他，可以去看看他。还是算了，他这一世三劫在身，注定要受苦受难。如果让我看着他伤心难过，却又不能帮他什么，还不如在这里等他回来。神尊，你呢？你这样陪在他身边，要看着他去伤、去痛，甚至去死，你可以吗？师兄，之前让你去办的事，你可办了？当然。韩章已经挑选了一批小仙散仙混入了山灵族之中，但是他们身份低，法力弱，想要传回确切信息的话，还要再等一些时日。嗯，要放在心上就好。师兄交代的事情，我哪有不放在心上过？师兄要走了。嗯，师兄请慢走，云峰就不送了。嗯。青瑶，那我在外面守着你啦，青瑶。
现实中的伤痛，痴迷了太久。我用这一走翻开心口，真实的血肉